სიყვარულს ფრთები აქვს მაშინ ლიკახას და გიროსთავის საშჯელახტს როლებლობის დეპარტამენტში სწორედ ამ უკანასკნელს შეუფრენია სამდოლო სააგენტოს ხელმძღვანელი ცოლად პატიმარს გიორგი ჯელაძეს გახვა სად გათხოდა რა თუ გათხოდა ციხეში ხვალ აქვთ ფერწერი ციხეში დიდი სადედოფლო კაბა აცვია ფანტასტიურად გამოიყურება ჩვენი დედოფალი ისე ჯერ არ ვიცი ლიკას გადაწყვეტილებას ეს შეკითხვა მხოლოდ მაკა შალიკაშვილისთვის არ გაუჩენია თუმცა გასაკვირი ქორწინების ცერემონიალზე მეტად თვითონ ლიკას დაოჯახების ფაქტი გამოდგა ცნობილი ქალბატონის სასიყვარულო ურთიერთობის შესახებ მისმა უახლოესმა მეგობრებმაც კი არაფერი იცოდნენ ჯერ გამიკვირდა მერე გავოცდი მერე გავშტერდი და როცა დავლაგდი ვიფიქრე რომ ეს ხო არ არის რაღაც პიარის რაღაც ელემენტები არ ვიცი ლიკასგან ნუ შეიძლება რომ ესეთი რაღაცა ლამაზი ქალია მშვენიერი გოგოა ჭკვიანი გოგოა და ნუ შეუყვარდა ანუ გაოცების მიზეზი რა იყო რომ თბილისში ყველაფერი ხმაურდება და საერთოდ არ იყო ამ თემაზე ლაპარაკი არასოდეს არ გამიგია რომ ლიკას ვიღაც უყვარს და ასე შემდეგ ლამდე რამოდენი მეთხით ადრე ჩვენ ლიკას მარიონელაში მაშინ ვესტუმრეთ როდესაც საქორწინო კაბას არჩევდა და სწორედ მაშინ გავიგეთ რომ ლიკას ეგრეთ წოდებული ამურჩიკი ლალი მოროშკინა ყოფილა ლიკა მომავალ მეუღლეს სწორედ ამ უკანასკნელმა გააცნო პრინციპში არის ძალიან ლამაზი ისტორია გიორგი და ლიკა დიდი ხანია ცნობენ ერთმანეთს და ერთად შეხვედრაზე სადაც მე უყვებოდი იმას თუ რა ძიმე იყო ყოფა ბიჭების გისოსებს მიღმა თუ რა წნეხი იყო 9 წლის განმავლობაში ობაში რა გადაიტანეს აღნიშნე რომ პრაქტიკულად ყველას ოჯახები დაინგრა და მოვყევი რამოდენიმე ადამიანზე რომელიც მე ძალიან დამიახლოვდა ციხეებში ურთიერთობის შემდგომ თქვი რომ ერთ-ერთი არის ადამიანი რომელიც ოდესღაც ოპერატორი იყო ჩემთან და ტელევიზიაში და ლიკამ რო იქთა ვინ არის ეს ბიჭი და უთხარ გიორგი აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგად იცნობდა და მითხრა რომ ხოლმე მართლა ძალიან კარგი ბიჭია და მაგას იქრა უნდოდაო და მე ლიკას კითხე რომ თუ ნებას დამფთავ მივცემ მივცემ შენ კონტაქტს და ი კონტაქტეთ იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ადამიანს აი ამ ვაკუუმში ჭირდება ურთიერთობა და სოციუმთან ახლოს ყოფნა წლების მანძილზე საქორწინო კაბებს ათობით ქალბატონს თავად არგებდა თუმცა საკუთარი შეჭმა მხოლოდ ახლა და საკმაოდ არასტანდარტულ ვითარებაში გადაწყვიდა შემდგომ ადამიანი რომელმაც გადამადგმევინა ეს ნაბიჭი და აი ფორსირებულ რეჟიმში მოხდა მე ვამზადებ პროექტს ძალიან დიდ პროექტს და ვიყავი მთლიანად გადართული და ეხა ნამდვილად არ მეცალა გათხოვებისთვის მაგრამ მოხდა ისე სასწაული მოხდა აი ყოველთვის გვერძე ჩავწვე პირველად ჩემ ცხოვრებაში საქმე გადავდე გვერძე და დრო დაუთმე ჩემს პირად ცხოვრებას და გიორგი ვიცნობდით ერთმანეთს უბრალოდ აი ამ ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურდა ჩვენი ურთიერთობა ძალიან გულშემატკივრულ და ლალი პირობებში მართლა ვამბობ რომ არ არის შეიძლება ეს ქორწილი ეს ხელის მოწერა არ შემდგარიყო ლიკას მეუღლე ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება ქორწილი სასჯელ აღმსრულებლობის დაწესებულებაში გაიმართა მოკლე სიყვარული რომ ბრმა ყრუ და ხეიბარია კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით თუმცა ლიკას გადაწყვეტილებით გაკვირვებულებს კითხვები არა დაარგველება ყველა ადამიანის უფლება უნდა იყოს დაცული და რატომ არა თუ დაუშვათ ვიღაც შეგიყვარდა რა მნიშვნელობა აქვს ის ციხეში თუ არა მაგრამ ცოტა უცნაური მეჩ არ ვიცი უცნაური მეჩვენება ლიკას კარგად ვიცნობდა აქედან გამომდინარე რა ვიც და დაუჯერებელი იყო ნუ არ ვიცი სიძე ვინარი ნუ მივეცალები აქედან ვინარი სიძე ნუ ნამდვილად ლიკა კარგი გოგოა ეხო ნახოთ როგორ მიგვიღებს და როგორ მივიღებთ სიძეს გიავა ერთად მივიღებთ გილოცა იმაში რომ მსგავსი პრეცედენტი საშეჯელო ხსრულებლობის სისტემისთვის კარგი პიარ აქცია ყველა შევთანხმდებით თუმცა ლიკას ფეისბუქის გვერდზე დაწერილი სტატუსები სხვაზე მეტყველებს სიყვარულის გამო სამი დღით ციხეში მივდივარ არც თქვენ დაიხიოთ უკან თუ საჯირო იქნება ეს გრძნობა ღირსამათ ეს პოსტი ლიკამ ჯერ კიდევ ქორწილამდე სოციალურ ქსელში დაწერა თუმცა აშკარაა რომ მის გადაწყვეტილებას ბევრი უარყოფითი განხილვა მოხდა ასე რომ სულ ცოტა ხნის წინ თბილისურ ჭორებს ლიკას ახალი ფეისბუქ სტატუსი გამოეხმა 
დაიმსახურა. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ რომ ჩემი ქორწინება გიორგი ჯელაძესთან რეალურია და არა იმიტირებული. საზოგადოების შოკირება ნამდვილმა ამბავმა მოახდინა და არა დადგმულმა შოუ. ვადასტურებ რომ ხელი მოვაწერე პატიმართან ყველაზე მაგარკაცთან და ამაყივა რამის გამო. წერს ლიკა. ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა, იმიტომ რომ გიორგი და ლიკა არიან სიმბოლო ახალი საქართველოსი, რომ გისოსებს მიღმათ შეიძლება აღმოცენდეს ახალი სიცოცხლე პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობითაც და მე ვფიქრობ ეს ძალიან ლამაზი ისტორია, მიტომ ეს ვალენტინობის დღეს დავამთხვიეთ. სასწაულები ხდება და არაა გამორიცხული რომ ეს უკანასკნელ ისტორეთ იმ საქმიან ქალბატონს დაატყდა თავს, რომელიც წლების განმავლობაში დაუღალავად შრომობს ქალებისთვის. ჩვენი მხრიდან ლიკა ღაზბექს გაბედნიერებას ვულოცავთ და იმეც ვიტოვებთ რომ სულ მალე ამ უკანასკნელის გრანდიოზულ ქორწილს გისოსებს მიღმა დავესწრებით.